నమస్తే విటాలి న్యూస్ కి స్వాగతం నేను వేణి ముందుగా హెడ్ లైన్స్ గుజరాత్ లో ఎలక్షన్స్ హీట్ రాహుల్ హిందూ కాదని బీజేపీ ఆరోపణ కాలేజీలదే బాధ్యత సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటన ఎన్జీటీ తీర్పును పరిశీలించిన ప్రతివాదులు సుప్రీంకు వెళ్లే యోచనలో ప్రకృతి ప్రేమికులు వినోదం పేరులో వికృతాలు చేయొద్దు కామెడీ షోలు నిలిపివేయాలని మహిళలు డిమాండ్ తొలగించిన ఉద్యోగులను విధుల్లోకి తీసుకోండి సిఐటియు డిమాండ్ డీటెయిల్స్ చూస్తే నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ తీర్పును పూర్తిగా అధ్యయనం చేసిన తర్వాత తీర్పు పూర్తిగా ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉందని అమరావతి నిర్మాణంపై ఎస్జీటీని ఆశ్రయించిన మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి ఈఎస్ శర్మ అన్నారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఉమెన్స్ స్టడీస్ సెంటర్లో ఏర్పాటు చేసిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో మాట్లాడిన ఆయన ఎస్జీసీ తీర్పులో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఓ కమిటీ నియమించాలని దాని పర్యవేక్షణలోనే నిర్మాణం చేపట్టాలని ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి నివేదిక అందించాలని ప్రభుత్వం ఆధీనంలో ఉన్న సిఆర్డిఏ ఐదు కోట్ల కోర్టుకు జరిమానా చేయాలని తీర్పు ఇచ్చిందని దీనిలో ఏ ఒక్కటైనా అతిక్రమించినా తాము మరల కోర్టును ఆశ్రయించవచ్చని తీర్పు వచ్చిందని దీనిపై తాము సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేసే ఆలోచన ఉందని తెలియజేశారు ప్రాజెక్ట్ అనేది దాని పర్యవేక్షణ ఢిల్లీలో నేషనల్ గ్రీన్ ట్రైబ్యునల్ వారు పర్యవేక్షణ చేస్తారు అక్కడ కానీ ఏమాత్రం డివియేషన్ ఉందో మేము కూడా వెళ్ళొచ్చు మళ్ళీ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రైబ్యునల్ తర్వాత ఇంకోటి ఏమన్నారు నేషనల్ గ్రీన్ ట్రైబ్యునల్ అంటే మరి గవర్నమెంట్ మీద వాళ్ళకి అంత నమ్మకం ఉందో లేదా అనే విషయం మీరే వచ్చి గమనించాలి వాళ్ళు అన్నారు ఏపీసీఆర్డీ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాపిటల్ రీజనల్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ వారు ఐదు కోట్ల రూపాయలు బ్యాంక్ గ్యారంటీ ఒప్పించి ఇక్కడ ఎక్కడైనా డివియేషన్స్ అవుతే ఆ బ్యాంక్ గ్యారంటీని మేము ఎంకరేజ్ చేసేస్తాం అంటే ఏమిటి అంటే ఒక గవర్నమెంట్ సంస్థ అది స్టాట్యూటరీగా చట్టపరంగా నిర్మించినటువంటి ఒక సంస్థ అది ఏపీసీ అది వాళ్ళు ఒక బ్యాంక్ గ్యారంటీ చేస్తే ఐదు కోట్లు డివియేషన్ అయితే ఆ డివియేషన్ వల్ల దానికి ఎన్కాస్ చేస్తే రేపు కంట్రోల్ అయిన రాయటం జనరల్ ఇండియా అడుగుతాడు మీరు ఎందుకు అమలు చేయలేదని ఈ డబ్బు అంతా మంది ఐదు కోట్ల రూపాయలు ప్రజలు ఉంది సో ఆ విధంగా కూడా చూస్తే ఏంటంటే ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారి ఇష్టమొచ్చినట్టు చేయడానికి వీలు లేదు వాడి నేషనల్ గ్రీన్ ట్రైబ్యునల్ లో ఉన్నటువంటి కమిషన్స్ అమలు చేయాలి ఆ స్టీరింగ్ కమిటీని సాటిస్ఫై చేయాలి అది ప్రజల మంది పెట్టాలి అది ఒక స్టీరింగ్ కమిటీ కాదు ప్రజల మంది ఉంటుంది వినోదం పేరుతో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్స్ లో వస్తున్న కార్యక్రమాలు పిల్లలను స్త్రీలను కించపరిచే విధంగా ఉన్నాయంటూ మహిళా చేతన సభ్యులు జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం వద్ద ఆందోళన చేపట్టారు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన మహిళా చేతన అధ్యక్షురాలు కత్తి పద్మ మాట్లాడారు హాస్యం పేరుతో మితిమీరిన అర్థాలు వచ్చే పదాలను వాడుతూ కుటుంబ సమేతంగా షోలు చూడలేని విధంగా ఉన్నాయని ఇలాంటి షోలపై ప్రభుత్వ నియంత్రణ తేవాలని ప్రజాప్రతినిధులు కూడా ఇలాంటి షోల్లో పాల్గొనడం దురదృష్టకరమంటూ ఆవేదన చెందారు ఈ షోలలో వాళ్ళ పరిధి అంటి ముఖ్యంగా రోజా ఆమె ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యేగా ఉంటూ ఇలాంటి మేళబారు ప్రోగ్రామ్ కి యాంకర్ గా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఏంటి ఆమె అయితే ఎమ్మెల్యేగా ఉండు లేకపోతే జబర్దస్త్ లో ఉండు ఇంకొక నా డిమాండ్ ఏంటంటే ప్రైమ్ టైమ్ లో ఇటువంటి షోస్ ని పెట్టకండి మీరు మీకు ఆల్రెడీ కొంత దాని మీద జరిగిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి అది ఇమీడియట్గా మేము ఆపలేము అనుకుంటే దాని షో టైమింగ్స్ మార్చండి పిల్లలు చూడటానికి వీల్లేదు కుటుంబం అంతా కలిసి చూడటానికి వీల్లేని టైము అప్పుడు చూడండి ఎంత ప్రేక్షకా వరణ ఉంటుందో చూద్దాం పడుకున్న తర్వాత పట్టింది ఎంతమంది ప్రేక్షకులు చూస్తారు వీటి మీద ఎంతమంది పెడుతు చచ్చిపోయి మెద్దలు మానేసుకొని చూస్తారో చూద్దాం ప్రేక్షకాదరణ మీరు మీరు కొలగలేదు ఏ గట్టి లేకపోతే మురికి నీళ్ళు తాగుతాం అయితే మీరు మంచి నీళ్ళు అంటామా దాన్ని 
ప్రేక్షకాదరం ఈ రకంగా కొలవటం కాదు ఇంటింటికి తిరగండి స్త్రీలను అడగండి పిల్లలను అడగండి లేకపోతే ముసలి వాళ్ళని అడగండి దీని మీద అభిప్రాయాలు చెప్తారు అసలు మీ అభిప్రాయాలు కాదు ప్రేక్షకుడు ఒక్కడ అభ్యంతర పరిచినా కానీ ఆపాల్సిందే ఏ ఇండిపెండెంట్ కోరినా కూడా దీన్ని ఆపవలసిందే నా హక్కు భంగం కలిగిందని ఒక ఇండిపెండెంట్ అడిగిన వన్ని ఈ షోని ఆపవలసింది ఏ షో అయినా ఆపాల్సిందే దీని మీద ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలి తీసుకోకపోతే విశాఖపట్నం ఇలాంటి నటులు పేరు చెప్పుకొని ఎవరైనా వస్తే మేము భౌతికంగా డాక్యార్డ్ లో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్టు కార్మికులను అన్యాయంగా విధుల నుంచి తొలగించారట సిటిఓ ఆధ్వర్యంలో విశాఖ డిఫెన్స్ కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ యూనియన్ ఆందోళనకు దిగింది డాక్యార్డ్ ప్రధాన ద్వారం వద్ద చేపట్టిన నిరసన కార్యక్రమంలో సిఐటియు కార్యదర్శి జగ్గునాయుడు మాట్లాడారు ఇండస్ సంస్థ తమ సంస్థలో పనిచేస్తున్న ముప్పై మంది కార్మికులను ఎటువంటి నోటీసులు లేకుండా విధుల నుండి తొలగించడంపై తీవ్ర అభ్యంతరాన్ని వ్యక్తం చేశారు వెంటనే తొలగించిన వారిని విధుల్లోకి తీసుకోవాలని ఎస్బీసీఎల్ఎన్టి సంస్థలు జోక్యం చేసుకుని కార్మికులను న్యాయం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు లేకుంటే తమ పోరాటం మరింత ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు చట్ట ప్రకారంగా ఈఎస్ఐ సదుపాయం పిఎస్ సదుపాయం కనీస వేతనాలు ప్రతి నెల ఏడు తెలుగు జీతాలు చట్టపరంగా బోనస్ మసలు కార్డులు బేసిక్ తదితర చట్టపరమైన సదుపాయాలు అడుగుతున్నారని చెప్పని కార్మికుల మీద ఖర్చు కట్టి ముప్పై మంది కార్మికుల్ని అక్రమంగా ఈ నెల ఇరవై రెండో తేదీ నుంచి విధుల నుంచి తొలగించింది ఇది అత్యంత దుర్మార్గం విషయం దీని సిఐటి తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉంది ఈ రోజు ఎస్బీసీ రక్షణ సంస్థ ఈ సంస్థలో పనిచేసే కార్మికులకి చట్టపరమైన సదుపాయాలు కల్పించే బాధ్యత కాంట్రాక్టర్ల మీద ఉంది కాంట్రాక్టర్లు ఆ విధంగా కల్పించకపోతే ప్రిన్సిపల్ ఎంప్లాయర్ గా ఎస్పీసీ యాజమాన్యం వెంటనే జోక్యం చేసుకుని కార్మిక చట్టాలను కట్టుదట్టంగా అమలు చేయాలి కానీ ఈ రోజు దేశ రక్షణ సంస్థ అనేటువంటి ఎస్పీసీలు కాంట్రాక్ట్ కార్మికులకి చట్టపరమైన సదుపాయాలు కూడా అమలు చేయకుండా నగరంలోని మటన్ మర్చెంట్స్ మూడో రోజు తమ బంద్ ను కొనసాగిస్తున్నారు నిరవధికంగా మాంసం దుకాణాలు బంద్ చేసిన జీవీఎంసీ అధికారులు దిగి రాకపోవడంతో ఏటీయూసీ ఆధ్వర్యంలో సరస్వతి పార్క్ నుండి జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం వద్ద వరకు ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మర్చెంట్ సంఘ కార్యదర్శి అప్పల్ రాజు మాట్లాడారు ఊరికి దూరంగా కబేళాను ఏర్పాటు చేయడం వల్ల తమ వ్యాపారాలు పూర్తిగా దెబ్బతింటాయని మేకలను కోసే స్థలంలోని ఆవులను కోయడంతో వినియోగదారులు తమకు మేక మాంసం అమ్ముతున్నారో ఆవు మాంసం అమ్ముతున్నారో అని అనుమానం వస్తోందని దీనివల్ల తమకు వ్యాపారాలు పోతాయని ప్రభుత్వం తమ ప్రతిపాదనను ఆమోదించకపోతే చలో అసెంబ్లీకి పిలుపునిస్తామని హెచ్చరించారు మేము <laughs> నిర్వహిస్తున్నామండి జీఎంసీ కమిషనర్ గారు దీన్ని దయచూసి మా కమ్మేళాన్ని వెంటనే జరిపించాలని మేము కోరుతున్నామండి లేని పక్షంలో ఈ డిమాండ్ ఈ ఉద్యోగం ఎలాగే కొనసాగుతుందండి అవసరమైతే దీన్ని చలో అమరావతి సీఎం గారికి వెళ్లే ప్రతిపాదన కూడా మాలో ఉందండి దయచేసి ఇది వెంటనే పరిష్కరించాలని ఇక ఉమ్మడి రాష్ట్ర నిధుల్లో మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్ట్ నిర్మించిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ ను పూర్తిగా విస్మరించిందని ఆంధ్ర రాజకీయ ఐక్యవేదిక కన్వీనర్ జేటి రామారావు ఆరోపించారు తెలంగాణ కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరి నిరసనగా జిల్లా కోర్టు వద్ద గల తెలుగు తల్లి విగ్రహం ముందు నిరసన ప్రదర్శన చేపట్టారు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు రెండు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన నిధులతో నిర్మాణమైన మెట్రో ప్రారంభోత్సవానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రులను గాని ఏపీ బీజేపీ నేతలను గాని ఆహ్వానించకపోవడంపై తమ అభ్యంతరాన్ని తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ నేతలు తెలంగాణకు నిధులు కేటాయిస్తూ ఆంధ్రకు మొండి చేయి చూపుతున్నారని ఇరు రాష్ట్రాల నిధులతో నిర్మాణమైన మెట్రో ప్రారంభోత్సవానికి ఆంధ్ర నేతలను ఆహ్వానించకపోవడం దారుణమంటూ ఆరోపించారు కనీసం ఏపీ నాయకులకు కానీ ఏపీ అధికారులకు కానీ ఏపీ సీఎం గారికి కానీ కనీసం ప్రోటోకాల్ కూడా వాళ్ళు పాటించకుండా కనీసం ఉమ్మడి రాష్ట్ర ధర్మాన్ని కూడా వాళ్ళు పాటించకుండా సెక్షన్ ఎయిట్ సెక్షన్ టెన్ కానీ ఆ వేళ పార్లమెంట్ సాక్షిగా రాష్ట్ర విభజన జరిగినప్పుడు ఏపీ ప్రజల మనోభావం మేము గౌరవిస్తాం గుర్తిస్తామని ఇచ్చిన హామీలు గాలిలో కలిసే విధంగా కేవలం తెలంగాణ ప్రజలకే అవకాశాలు ఇచ్చి 
తెలంగాణ ప్రాజెక్టులు తెలంగాణ నిధులు తెలంగాణ మెట్రో రైలు తెలంగాణ తక్కువ జనాభా ఉన్న తెలంగాణకి ఎక్కువ నిధులు ఎక్కువ ప్రాజెక్టులు కేటాయిస్తూ ఇటువైపు ఉన్న ఏపీ ప్రజల మనోభావం దెబ్బతినే విధంగా ఇవాళ పదమూడు జిల్లాల ప్రజలు కూడా ఏపీతో ఏపీలో ఇరవైదారులు మా హక్కుదారులు మా అని చెప్పి వాళ్ళు వాపోతా ఉన్నారు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు హైదరాబాద్ లో మా భాగస్వామ్యం లేదా కనీస ప్రోటోకాల్ వ్యవహారం పాటించట్లేనప్పుడు ఏపీ సమస్యలు కానీ ఏపీ నాయకులు కానీ ఏపీ ప్రత్యేక హోదా కానీ ఇవన్నీ గుర్తించకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏకపక్షంగా చేస్తా ఉంది సాక్షాత్ ప్రధాని పర్యటనలోనే ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉండని చూస్తా ఉంటే డిసెంబర్ ఒకటి నుంచి పదవ తేదీ వరకు జరిగే వైజాగ్ ఫెస్ట్ థీమ్ సాంగ్ ను నిర్వాహకులు కేవి రమణ అజశర్మలు విడుదల చేశారు నగరంలో ఓ హోటల్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఫెస్ట్ వివరాలను వెల్లడించారు ఫెస్ట్ చైర్మన్ కేవీ రమణ మాట్లాడారు ఫెస్ట్ పది రోజుల పాటు సాయంత్రం మూడు గంటల నుంచి రాత్రి తొమ్మిది గంటల వరకు ఉంటుందని ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి మంత్రి గంట శ్రీనివాసరావు కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ లు పాల్గొంటారని అన్నారు వందకు పైగా బుక్ స్టాల్స్ నూట యాభై సైన్స్ ప్రదర్శనలు ప్రతిరోజు ఒక సాంస్కృతిక కార్యక్రమంతో పాటు పలు వినోద కార్యక్రమాలు ఇందులో ఏర్పాటు చేసినట్లుగా తెలియజేశారు ఈవేళ మనకి యూనివర్సిటీ సహకారంతో ఈవేళ మళ్ళీ ఈ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనం రివైవ్ చేయగలం విశాఖ ఫెస్టివల్ వన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో చేసాం అది నేను చూసాను నేను కూడా కొన్ని లక్షల మంది రావడం ఆనందించడం పాల్గొనడం తర్వాత రకరకాలైనటువంటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు లిటరీ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా జరిగాయి అంచేత నేను కూడా ఒక సూచన ఇచ్చాను మనకి దీన్ని ఒక పర్మనెంట్ ట్రస్ట్గా చేయాలి విశాఖ ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీని ఒక ట్రస్ట్ చేయాలని రిజిస్టర్ చేసాం ట్రస్ట్ కింద తర్వాత రెండో విషయం కూడా మనకి ఒక పర్మనెంట్ ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్ కావాలి ప్రతిసారి కూడా ఆంధ్రాయన రిక్వెస్ట్ చేయడము పాపం వాళ్ళు ఏదో మనకి ఏదో కన్సెషన్ ఇవ్వడం అది జరుగుతుంది ఆ హైదరాబాద్ లో మీకు ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్ అని ఉన్నాయి చాలా ఫేమస్ గ్రౌండ్స్ ఎగ్జిబిషన్స్ ఆ ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్ లో వాళ్ళు వచ్చినటువంటి ఆదాయం ద్వారా ఒక రెండు మూడు కాలేజీలు కూడా రన్ చేస్తున్నారు విశాఖపట్నం కూడా పర్మనెంట్ ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్ కావాలి మనకి ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ మల్కాపురం పరిధిలోని రోడ్డుపై వెళుతున్న వారిని వేధింపులకు గురి చేస్తున్న రోడ్ సైడ్ రోమియోలపై పోలీసులు కొరడా చూపించారు గత కొద్ది కాలంగా పారిశ్రామిక ప్రాంతాల్లో కొంతమంది యువకులు మహిళలను విద్యార్థినులను ఏవ్ టీజింగ్ చేస్తున్నట్లు వస్తున్న సమాచారంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు పదకొండు మంది నార్త్ ఇండియన్ యువకులను పట్టుకున్నారు వీరంతా ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పిల్లలే కావడం విశేషం దీంతో యువత భవిష్యత్ దృష్టిలో పెట్టుకుని వీరికి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి వదిలిపెడుతున్నామని మల్కాపురం సీఐ కేశవరావు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తమ పరిధిలోకి ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగితే తమకు సమాచారం అందించాలని కోరారు కాలేజ్ విడిచిపెట్టిన టైం నెక్స్ట్ ఈవినింగ్ చాలా మంది లేడీస్ నార్త్ ఇండియన్స్ ఎక్కువ మంది ఉంటారు కాబట్టి ఈవినింగ్ వాకింగ్ కి ఈ పాలు తీసుకోవడానికి దానికి రెగ్యులర్ గా వాకింగ్ చేస్తూ ఉంటారు సందర్భంలో చాలా మంది కురకారు కురవాళ్ళంతా కలిపి ఈ గోడల మీద కూర్చొని నెక్స్ట్ వాళ్ళు గీవ్ డీజింగ్ చేయడం యాక్ట్ అయిపోయిన చేయడం అలాగే కొంతమంది అంటే అసాంఘిక కార్యక్రమాలు ఏంటంటే ఈ చుట్టుపక్కల నిర్జన ప్రదేశాల్లో చుట్టుపక్కల నిర్జన ప్రదేశాల్లో అసాంఘిక కార్యక్రమాలు చేయడం ఇవన్నీ మనం నోటిస్తూ రెగ్యులర్గా మా విజిబుల్ పోలీసుల్లో వాటి మీద మేము కేంద్రీకరించాం దృష్టాంతం కేంద్రీకరించాం రెగ్యులర్గా పట్టుకుంటాం వాళ్ళ మీద కేసులు పెడుతున్నాం కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా ఒక చిన్న విన్నపం ఏంటంటే అటువంటిది ఏదైనా మీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర ఈ కుర్వాళ్ళు ఈ విధంగా చేస్తున్నారంటే ఇమ్మీడియట్గా నా నెంబరు మా ఎస్ఐఎల్ నెంబర్లు అందరికీ తెలుసు కానీ మాకు పాయింట్ టు ద పాయింట్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఇమ్మీడియట్గా మేము క్యాచ్ చేసి మేము ఇమ్మీడియట్గా యాక్షన్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది Take a short break in Vitali News. Damaina putti kadupu tholu tittiga Malachi nanduka Soya gala gundelanu Palindu ga machi nanduka Viravai mode mukalu ukasari Viragin anta puriti nuppi parinj 
சியைட்டியுக்காரிகர்த்தலோ பெட்டுபடிதாரி விதானம் பை போராட்டலு கொண்சாகின் சால்னி ஏ சந்தர்பங்கா பிலுப்புனிச்சாரு डिसेंबर 13 निंची गाजवक आटो नगरलो MSM आथवरियनलो स्माल स्केल इंडिस्ट्रीस आटो एक्जिबिशन एरपाट चेस्त नटलू चिन्न तरहा परिस्रमल आसोसेशन अजिक्ष्टू केयार के प्रेस्सा तेले जेसारू आटो नगर आयला भवनलो एरपाट चेसन मीडिय Sir, let's go. After 4 years, we have been doing the MSM and DA 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 पब्लिक सेक्टर में टेकिंग्स नहीं, बार की ये रिक्वायरमेंट होंगे, बार रिक्वायरमेंट्स चेना परसों लगा तेरे से गलत आए, अने आवधि सिंतो इधर बैठे हम, अजबर सुन लेने पर पब्लिक सेक्टर में टेकिंग्स नहीं कोड़ा, इधर बार कावस एंड रिक्वायरमेंट्स वाले ऑफिसर्स जीएम लेवल ऑफिसर्स अच्छे Ipun ini tu, kalau public sector yang kacau ni, mana cuti pun nak ni, perbuatan ni, perbuatan department ni, pada peristiwa ni, pharma city ni cikgu tu, kalau mana interest ni, baru lost naik lagi. Cadau kau ni cina rello, waktu ni ni dorang cek tu ni, baru lo, alu cina gianan ni pence, cek skrida nu, proses hinchen tu ko paris rami kawara, gajwa ka udah call ni lo, cek coaching center pradu mandi. ये प्रारंभ उत्सव कार्यक्रम में की दुबारा ट्रॉफिक सीए लक्ष्मी राजवा के एक्साइज सीए उपेंद्र हाजर यारु इस अंदर बंगा सीए उपेंद्र मार्टल डरु रोज की पद्धना लग गंटलो चादुला पाइने उन्ने विद्यार्थियों को कौन ता आठ विड़पुगा उन्नत ननी दिन वाला वारे लो आलोचना सिक्तितो पाटू चुरकुदा 
साहिती वर्षी वर्धमान चेस् क्रीडाकू मरी मंदिर तैयार को व्यक्त द्वारा मरी मंद गाजोक मोटमोद चाल आनंददायक इलांट मरों रेप बाबू ने जॉन चाहे रात्रे डिड अला वीर मर प्रोत्साहिस्ते इंक मर मंदी वर्तमान चस् अने चस् वर के मेटली अंड आलो मेमरी डेवलप दी मर अंदर रोज रोज को विशाख टूरीज दाखी अगुण अंदर की अबाट धरल दूर धरल दरसी कांप्लेक्स इट रैलवे स्टेशन मध्य कांप्लेक्स रोड हॉटल साई श्रीनिवास रेसीडे हॉटल तम कार्यकला प्रारंभ हॉटल प्रारंभोत्सवा स्थाक एम एल वास्पल गणेश कुमार हाजर अत्याधुनिक वसूल तो पर्याटक अदाटकोचने याजमा की तम शुभाकांक्ष यह सदर्भ में आये मालात अंदर की अबाट धरल इलां अन्नी हंगुलू उ हॉटल को आदरण लभ आशाभा व्यक्त नव्यांध्र प्रदेश फिलम चांबर आफ् कामर्स इनव क्राफ्ट यूनियन स्थापित चांबर्स चैरम एसवीएस राव वेजेएफ प्रेस क्लबिया राष्ट्र विन तरह आंध्र प्रदेश में इदे फिम चांबर हईदराबाद फिम चांबर की तमक इट संबंध लेकिन राष्ट्र प्रभुत्म इन रिजिस्ट्रेषन से जरूता निर्मात दर्शक आवकाशा विनियोगुवाल तम यून सभ्यत् पारी पद लक्ष इंसूर कल प्रकट टू थौज सिक्सटी स्टार्ट जी मन राष्ट्र विन तरह अड़े ये आर्गनजे हईदराबाद पे चाबर का ट्वेंटी एट क्राफ्ट यूनियन का मन आंध्र प्रदेश की संबंधी कावल मन आंध्र प्रदेश बेस मेदे स्टार्ट दी आल आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट पर्मीशन इव जी तरह दीन मीद मुख्यमंत्री गार कल आयन चाल सानकूल का स्पंद इंडस्ट्री डेवलप नाम्स कावाली एलावाली अंत ना थ्री टू फोर इयर्स मत सर्चन तरह लिस्ट तैयार आस्ट आयन की तरह मुझे इक इंडस्ट्री रावाली रावाली अंत चिम को रायलती कल चिमा रायलती अंत एद टैक्स इवटमो लेते अदमो एम अड़ा कामल अभी का मुझे हंड्रेड पर्सेंट मन आंध्र षूटिंग से आंध्र डबिंग चप्पी चप्पी रोज वाल टैक्स कंजन अड़गा अड़न तरह तरह दिन जीएसटी रावटमो आ टैक्स पावटमो इपू फाइव टू टेन लैक्स सबसीडी पेटमें अड़गा दाने सानकूल गवर्नमेंट स्पंद 
హీరో సుమంత్ మళ్లీ రావా చిత్ర ఆడియోను నగరంలో ఓ ప్రైవేట్ ఎఫ్ఎం ద్వారా విడుదల చేశారు చిత్ర కథానాయకుడు సుమంత్ నేరుగా ప్రేక్షకులతో మాట్లాడారు చిత్ర పాటలను విడుదల చేయడం తమకు సంతోషంగా ఉందని తెలియజేశారు తనకు విశాఖతో ఉన్న అనుబంధాన్ని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకున్నారు పది సంవత్సరాల క్రితం విశాఖలోని తన చిత్రం సత్యం షూటింగ్ జరుపుకుందని తర్వాత మరలా విశాఖలో తన చిత్రం ఆడియోను విడుదల చేయడం తనకు సంతోషంగా ఉందని గోదావరి చిత్రం తర్వాత మరో మంచి చిత్రంలో నటించినందుకు సంతోషంగా ఉందని తెలియజేశారు ఆల్మోస్ట్ ఒక పది సంవత్సరాల తర్వాత నా కొత్త సినిమా కొత్త సినిమా చేసేటప్పుడు లక్కీగా ఇప్పుడు నా దీని ప్రీవియస్ సినిమా అంటే మళ్ళీ రావా ఇంకా త్వరలో ఒక డిసెంబర్ ఎయిత్ నా రిలీజ్ అవబోతుంది ఇక్కడ షూటింగ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చి వైజాగ్ ప్రెస్ ముందు ఒక వైజాగ్ లోకల్ వైజాగ్ రేడియో స్టేషన్ రేడియో మిర్చిలో ఇది ఈ సాంగ్ ఆడియో మీ అందరికీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని ఇక్కడికి వచ్చానండి అండ్ ఇట్ స్టార్ట్ ఆఫ్ మళ్ళీ రావా ఇట్స్ వెరీ సాఫ్ట్ న్యాచురల్ రొమాంటిక్ డ్రామా గీతా ప్రచార సమితి ఆధ్వర్యంలో గీతా జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఓల్డ్ పోస్టాఫీస్ వద్ద గల గీతా మందిరంలో గత ఐదు రోజుల నుంచి ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా గోపూజ శోభాయాత్ర తులసి పూజ గీత ప్రవచనంతో పాటు చివరి రోజు మహాహోమం నిర్వహిస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమం వివరాలను గీతా ప్రచార సమితి కార్యదర్శి వనజాదేవి తెలియజేశారు చివరి రోజు ఉత్సవాల్లో భాగంగా గీతలో శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి వివరించిన ఏడు వందల ఒక్క శ్లోకాలను ఆల్పిస్తూ మహాహోమాన్ని నిర్వహిస్తున్నామని నేటి సమాజంలో చిన్నారులకు గీతపై అవగాహన కల్పించేందుకు తమ వంతు సహాయాన్ని చేస్తున్నట్లుగా తెలియజేశారు సమితి అనేది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడో సంవత్సరంలో ప్రారంభించాము అప్పటి నుండి కూడా గీత గీతను మానవాళ్ళకి ప్రచారం చేయడమే ఉద్దేశంగా ఈ గీతా భవనం ఏర్పాటు చేయబడింది అప్పటి నుంచి కూడా మాస్టర్ అయినటువంటి నెల్లూరి కృష్ణమూర్తి గారి ఆధ్వర్యంలో మేమందరం కూడా ఈ గీతా ప్రచార సమితిని నిర్వహిస్తున్నాము గీత అనేది పిల్లలకి ఇప్పటి వరకు కూడా ఐదు వేల మంది పిల్లలకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చాము కాంపిటీషన్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నాము వాళ్ళకి పిల్లలందరూ కూడా వివిధ స్కూల్స్ నుంచి వచ్చి ప్రతి సంవత్సరం కూడా కాంపిటీషన్స్ లో పాల్గొంటారు ఈసారి గీత గీత జయంతి ఈసారి ఈ రోజైన మార్గశిర శుద్ధ ఏకాదశి నాడు గీత జయంతి భగవత్వ ముడి ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్నాము గత ఐదు రోజుల నుంచి కూడా ఈ ఉత్సవాలు ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్నాము మొదటి రోజు మేమందరం కూడా గోపూజ చేసి వినాయకుడు పూజ చేసి ధ్వజారోహణం నిర్వహించాము రెండవ రోజు మన రామకృష్ణ బీచ్లోని ఊరేగింపుగా వెళ్లి గీత ప్రచారం చేశాము శోభాయాత్ర నిర్వహించాము హిమాలయాల నుంచి వీస్తున్న ఈశాన్య గాలుల ప్రభావంతో నగరంలో వాతావరణం చల్లగా పూర్తి స్థాయిలో తేమతో కూడిన గాలులు వీస్తాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలియజేశారు శీతాకాలం పూర్తి స్థాయిలో చేరుకోవడంతో సాయంత్రం సమయంలో వాతావరణం పూర్తిగా చల్లబడుతోంది మరోవైపు పగటి ఉష్ణోగ్రతల్లోనూ మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి ఇక నగరంలో నమోదైన ఉష్ణోగ్రత వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి గరిష్టంగా వాల్టేర్ లో ముప్పై ఒకటి పాయింట్ ఆరు ఎయిర్పోర్ట్ లో ముప్పై ఒకటి పాయింట్ ఆరుగా నమోదైంది కనిష్టంగా వాల్టేర్ లో పంతొమ్మిది పాయింట్ ఎనిమిది ఎయిర్పోర్ట్ లో పద్దెనిమిది పాయింట్ నాలుగు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది గుజరాత్ లో ఎలక్షన్ హీట్ రాహుల్ హిందూ కాదని బిజెపి ఆరోపణ స్టూడెంట్ సూసైడ్స్ కి కాలేజీలదే బాధ్యత సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటన ఎన్జీకి తీర్పును పరిశీలించిన ప్రతివాదులు సుప్రీంకు వెళ్లే యోచనలో ప్రకృతి ప్రేమికులు వినోదం పేరుతో వికృతాలు చేయొద్దు కామెడీ షోలను నిలిపివేయాలని మహిళల డిమాండ్
తొలగించిన ఉద్యోగులను విధుల్లోకి తీసుకోండి సిఐటియు డిమాండ్ ఇవి బిల్టన్ అప్డేట్స్ స్టేట్ చూడండి